Ah ja. Mhm. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل بالصحابة أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ولالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى الإمام المتقن الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة الجعفي البخاري رحمة الله عليه آمين قال باب قول الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وبه قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد أن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعنهم أنه قال سميت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني عمير بن هاني إن انه سمع معابية رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من امتي امة قائمة بامر الله لا يضرهم من كذبهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك إن لي نعم എടുത്തിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ബാക്കിയാണിത് ഇന്നലെ നാം എടുത്തത് അല്ല എടുത്ത സ്വാമുബിൽ കിതാബി വസ്തുന്ന കിതാബ് സുന്നത്ത് അതിനെ മുറുകെ പിടിക്കുക എന്ന അധ്യായമാണല്ലോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കിതാബായ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ നീണ്ട ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ ചര്യയും ആണ് വാക്ക് പ്രവൃത്തി അംഗീകാരം ഇങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് സുന്നത്ത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഈ സുന്നത്ത് മുറുകെ പിടിക്കാനുണ്ടാകുന്ന വിഷമങ്ങളെയും വിഷമം തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് മുറുകെ പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ആയത്ത് ബാബു കൗലില്ലാഹി താല ഇന്നമാ കൗലുനാലി ഷെയ് ഇൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു കൗല് എന്താണ് ഇന്നമാ ഇത ഇന്നമ കൗലുനാലി ഷെയ് ഇൻ ഇതാ അറതനാഹു ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാകാൻ 
നാം ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അന്നക്കൂല ലഹൂക്കുൻ ഫയക്കൂൻ അതിനോട് ഖുൻ ഉണ്ടാവ് എന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുണ്ടാകുന്നു കൽപ്പിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇറാദത്ത് അവൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു എന്നർത്ഥം ഇന്ന വസ്തു ഉണ്ടാവണം എന്ന് അള്ളാഹു താല ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അപ്പോൾ അതുണ്ടാകും പിന്നെ അതിനൊരു മാറ്റമില്ല ഒരാളോടും സമ്മതം ചോദിക്കേണ്ടതില്ല മുൻപൊരിക്കൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടതാവേണ്ടതില്ല ഈ ലോകത്ത് തന്നെ പടച്ചത് അള്ളാഹു ആണല്ലോ അത് മുൻകൂട്ടി ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പടച്ചതല്ല ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട് പടച്ചതല്ല ആരുടെയും സഹായ അഭ്യർത്ഥന ഉണ്ടായിട്ടില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല ഉദ്ദേശിച്ചു അവൻ പടച്ചു ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം പുതുസിയായ ഒരു ഹദീസിൽ كنت كنزا مخفيا فأردت أن أظهر فأحببت أن أظهر الله برينو قلسي يا حديث نان أزل التن آرم إن أرياتا ورو أبستيل أولاوين آن പക്ഷേ എന്നെ എൻ്റെ മഹ്ലൂക്കുകൾ അറിയപ്പെടണമെന്ന് അവർക്ക് അറിയണമെന്നും എന്നെ അവർ മനസ്സിലാക്കണമെന്നും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ ഫലക്കത്തുൽ ഹൽക്ക സൃഷ്ടികളെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹു താല കദീമാണ് അവൻ്റെ ഉണ്ടാവലിന് തുടക്കമില്ല അള്ളാഹു ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് അതിൻ്റെ പ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവിനെ അറിയുക അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ അവ്വലുവാജി ഭിന്നലിൻസാനി മരീഫത്തുൽ ഇലാഹി ബിസ്തീഖാനി എന്ന് ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിപ്പിക്കലുണ്ട് അവ്വലു വാജി ഭിന്നലിൻസാനി മനുഷ്യൻ്റെ മേൽ ആദ്യമായി നിർബന്ധമാകുന്നത് മരീഫത്തുൽ ഇലാഹി ബിസ്തഖാനി അള്ളാഹുവിനെ അറിയലാണ് ഉറപ്പിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കലാണ് അതാണ് ലാ ഇലാ ഇല്ലാ എന്ന് ആ കരിമത്തു തൊഹീദ് അള്ളാഹു താലാനെ അറിയുക അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഇലാഹ് ഇല്ല അവനല്ലാതെ ആരാധനക്ക് അർഹൻ ഉള്ളവരില്ല അവനല്ലാതെ വിവാദത്ത് ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല അർഹതയുള്ളവനും ഇല്ല അള്ളാഹു ഏകനാണ് അവന് മാത്രമേ ആരാധന ചെയ്യപ്പെടാൻ അർഹതയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന അതിവിശാലമായ അർത്ഥമാണ് ലാഹ ഇല്ല എന്നതിലുള്ളത് നമ്മളത് ചുരുക്കി പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം എന്ന് വിഭാഗത്തിൽ ഹവാമി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് എന്ന ഈ രണ്ട് വാക്ക് കുല്ലൻ ജമ വിശ്വാസപരമായ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു എല്ലാം അതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ അടിത്തറയാണ് ലാ ഇല ഇല്ല അതാണ് മുഖീറത്ത് പനു ഷുഹബത്ത് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു സമീത്തുൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ യക്കൂൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ലാ യസാരമിൻ ഉമ്മത്ത് ഈ കൗമുൻ എൻ്റെ ഉമ്മത്തുകളിൽ നിന്ന് ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടാകും ലാഹിരീന അവൾ അവർ എപ്പോഴും വിജയിച്ചവരും പ്രത്യക്ഷമായവരും ആയിരിക്കും അലന്നാസി മറ്റുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളെക്കാളും ഹത്തായ ഐതിഹ്യവും അമ്രുള്ള അവർക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന അഥവാ കയ്യാമത്ത നാൾ വരുന്നത് വരെ അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ താഴെ ഹദീസിൽ മുഹാബിയത്ത് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ സമീത്ത് നബിയ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ യക്കൂരു നിമിതങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ലായതാലും ഇന്ന് ഉമ്മത്തി എൻ്റെ ഉമ്മത്തുകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകും ഉമ്മത്തുൻ ഒരു സംഘം എല്ലാവരും ഇല്ല ഒരു സംഘം പായ്മത്തും ബി അമ്ലില്ലാഹി 
അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന കൊണ്ട് അവർ നിൽക്കുന്നവരാണ് അഥവാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന മുറുകെ പിടിക്കുകയും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൽപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ടാകും ലായതുറുഹും മൻ കതബഹും അവരെ കളവാക്കിയ ആളുകൾ അവരെ ഇതിൽ നിന്ന് വിരമിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇവിടെ യേശുവില ഈ കളവാക്കുന്നവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ സത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഒന്നും ഫലിക്കുകയില്ല ഒലാമൻ ഹതലഹും അവരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അവരുടെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തലും അവരെ സത്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുകയില്ല ഹത്തായ അമ്രുല്ലാഹി വഹും അലാ ദാലിഖ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനയായ കയാമത്ത് നാൾ വരുന്നതുവരെ ആ ആർട്ടി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി കാരണം ഇന്നലെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുവല്ലോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കിതാബ് മനസ്സിലാക്കൽ നബി തങ്ങളുടെ ചര്യയിലൂടെയാണ് നബി തങ്ങളുടെ ചര്യ മനസ്സിലാക്കൽ സഹാപത്തിലൂടെയാണ് സഹാപത്തിൻ്റെ ചര്യ മനസ്സിലാക്കുന്നത് താപികളിലൂടെയാണ് താപികളുടെ ചര്യ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മഹാന്മാരായ മുജത്തഹിതുകളായ പണ്ഡിതന്മാരിലൂടെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ സംസാരിച്ചുവല്ലോ അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന അഥവാ കിയാമത്തു നാൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഈ ആളുകൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അഹ്ലു സുന്നത്തി വൾ ജമാഴത്ത് അതിനെതിരായ പല കക്ഷികളുണ്ടാവും പല അഭിപ്രായക്കാരുണ്ടാവും അള്ളാഹു തല ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാവരെയും ഒറ്റ പാർട്ടിയാക്കി ഇവിടെ നിലനിർത്തി എല്ലാവരെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അള്ളാഹ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തല കണക്കാക്കിയതുണ്ടാവും അള്ളാഹു തല ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ഒറ്റ സംഘമാക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അക്കാർ അള്ളാഹ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഹക്ക് അപ്പോഴേ ഈ ഹക്ക് മുറുകെ പിടിക്കുന്നവരുടെ പവർ തിരിയുള്ളൂ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു കച്ചവടക്കാരനാണ് കച്ചവടക്കാരൻ ബുദ്ധിയുള്ള കച്ചവടക്കാരനാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവൻ്റെ കച്ചവടത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ നിബന്ധനകളും അവൻ പാലിക്കും അതിനെതിരെ വരുന്ന എല്ലാവരെയും നേരിടാൻ അവൻ ഉത്സാഹിക്കും അങ്ങനെ കൃത്യമായി സത്യസന്ധമായി കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആൾ അയാളിങ്ങനെ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും തരികിടയാക്കുന്ന ആളുകൾ കുറച്ച് കാലം ഇങ്ങോട്ട് പൊന്തി വന്ന് അവിടെ നിന്നും പൈസ വാങ്ങി ഇവിടെ നിന്നും വാങ്ങി പലയിടത്തുനിന്നും കടം വാങ്ങി വലിയ പേര് മാ ഇത്ര ലാഭം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മാസത്തിൽ ഒരാളോട് വാങ്ങി മറ്റാൾക്ക് ലാഭം കൊടുത്ത് അയാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേറൊരാളോട് വാങ്ങി ഇങ്ങനെ അവസാനം ബാങ്കിൽ നിന്നും എല്ലാം പണം എടുത്ത് കട്ട് മുടിച്ച് പൊളിഞ്ഞ് തരിപ്പണമായി പോകുന്നവരുണ്ട് കൃത്യമായി കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർ അള്ളാഹ് തരുന്നത് മതി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്നവർ അവർ ഉയർന്ന് ഉയർന്ന് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദീൻ കാര്യത്തിലും ദീൻ കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ എതിർപ്പുണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്കൊപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പിന്നെ ദീൻ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുകയില്ല ദീൻ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നബിചര്യ ഏതാണെന്ന് മഹത്വക്കളായ ഇമാമുകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവർ ക്രിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നബിചര്യ മുറുകെ പിടിക്കുന്നത് അത് ആരാണ് അലൈക്കും വിസുന്നത്തി വസുന്നത്തിൽ ഹുലഫ ഇറാഷിദീനൽ മഹ്ദിഗീൻ ഒ തമസ്സക്കു ബിഹാ 
വാജിദ് ഇന്ന് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഓദ്യത് സുന്നത്ത് എന്നാണല്ലോ റസൂറുള്ള സുന്നത്ത് എന്നാണ് ഇന്നലെ ഓദ്യത് ഈ ഹദീത്ത് റസൂല പറഞ്ഞതാണ് അലൈക്കും വി സുന്നത്തി നിങ്ങൾ എൻ്റെ സുന്നത്ത് മുറുകെ പഠിക്കണം ഒ സുന്നത്തിൽ ഹുലഫ ഇർ റാഷിദീൻ അൽ മഹിദീൻ ഹുലഫ ഉർ റാഷിദീങ്ങളായ മഹാന്മാരുടെ സുന്നത്തും മുറുകെ പിടിക്കണം അത് ഇന്നലെ ഒരു ആയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ രണ്ട് മൂന്ന് ആയത്തോതിയിൽ ഒരായത്ത് വസ്സാബിക്കൂനൽ അവ്വലൂന മിനൽ മുഹാജിനീന വല്ല സ്വാരി വല്ലതീന ഇന്നലെ നമ്മൾ ഓതിയ ഒരായത്താണത് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആദ്യമായി കടന്നു വന്ന മുഹാജിറുകളും മൻസാറുകളുമായ മുഴുവൻ സഹാപത്വം വല്ലതീനത്തബഹും അവരോട് പിൻപറ്റിയവരും എന്നാണല്ലോ ഈ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞത് അവരോട് പിൻപറ്റുക മറ്റേ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞത് നബിസല്ലാ അലൈ വസ്ലം തങ്ങളോട് പിൻപറ്റുക അപ്പോൾ നബിതങ്ങളോട് പിൻപറ്റാൽ സഹാപത്തിനോട് പിൻപറ്റണം എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സംഗതിയാണ് ഈ ഹദീസിലും പറയുന്നത് അലൈക്കും വിസുന്നത്തി എൻ്റെ ചര്യ മുറുകെ പിടിക്കണം വസുന്നത്തിൽ ഹുലഫ ഇർ റാഷിദീൻ അൽ മഹ്ദീൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹിതായത്ത് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഹുലഫ ഉർ റാഷിദുകളായ മഹാന്മാർ അവരുടെ സുന്നത്ത് മുറുകെ പിടിക്കണം അവരുടെ ചര്യ മുറുകെ പിടിക്കണം വല്ലതീനത്ത ബഹൂഹും സഹാപത്തിനോട് പിൻപറ്റിയവർ ഹൃദയ അള്ളാഹുവാനും അവരെ അവ വരുത്തപ്പെട്ടു എന്നാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ സഹാപത്തിനെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തി എന്നൊരു കൂട്ടിപ്പറയുന്നത് സുന്നത്തിൻ്റെയും ജമാഅത്തിൻ്റെയും ആളുകൾ സുന്നത്ത് റസൂലില്ലാഹി വ ജമാഅത്തിഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം റസൂലുല്ലാൻ്റെ സുന്നത്തും അവിടുത്തെ ജമാഅത്തായ സഹാപത്തിൻ്റെ സുന്നത്തും അതാണ് ഈ അതീതിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞത് അലൈക്കും ഈ സുന്നത്തി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചര്യ മുറുകെ പിടിക്കണം വസുന്നത്തിൽ ഹുലഫ ഇർ റാഷിദീൻ അൽ മഹ്ദീൻ ഹിതായത്തുള്ള ഹുലഫ ഉർ റാഷിദീങ്ങളുടെ സുന്നത്തും മുറുകെ പിടിക്കണം വ അള്ളു അലൈഹാബിൻ നവാജിദ് നിങ്ങൾ അതിനെ അണപ്പല്ല് കൊണ്ട് കടിച്ചു പിടിക്കണം മുമ്പിലത്തെ പല്ല് കൊണ്ട് കടിച്ചു പിടിച്ചാൽ വലിക്കു മുളക് പല്ല് കഴിഞ്ഞു പോകും അണപ്പല്ല് കൊണ്ട് പിടിച്ചാൽ അവിടെ നിൽക്കും കുറേ നേരം നിൽക്കും നല്ല ഉറപ്പ് കടിച്ചു പിടിച്ചാൽ പിന്നെ കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളു അലൈഹാ ബിൻ നവാജിദ് ആര് പിടിച്ചു വലിച്ചാലും വിട്ടുപോകാതെ നാല് കടുപ്പത്തിൽ കടിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ആ മഹാത്മാരുടെ സ്വഹാപത്തിൻ്റെ ചര്യ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണം അതിലൊക്കെ ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ട് അടയാളങ്ങളുണ്ട് റമലാൻ ഇപ്പോൾ അടുത്തു വരികയാണ് അള്ളാഹു താല പരിശുദ്ധ റമലാൻ ശരിയായ നിലക്ക് നോമ്പ് പിടിക്കാനും സൂക്ഷിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും അത് തൗഫീക്ക് ചെയ്തു തരുമാറാകട്ടെ അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഈ വൈറസ് എല്ലാം അള്ളാഹു താല നശിപ്പിച്ച് വല പിൻവലിച്ച് സുഖകരമായ ഒരവസ്ഥ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് ആക്കിത്തരട്ടെ എന്നാൽ ആ റമലാനിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന പ്രത്യേക നിസ്കാരമാണ് തറാവി നിസ്കാരം ആ സ്വഹാബത്ത് എങ്ങനെയാണ് അത് പിടിച്ചത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല മതങ്ങൾ ഒരു രാത്രിയിൽ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ വച്ച് അവിടുത്തെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് വളച്ച് വെച്ച ഒരു സ്ഥലം അവിടെ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചു പിന്നിൽ വന്ന് സ്വഹാബികൾ തുടർന്നു അവരും നിസ്കരിച്ചു പിറ്റേന്ന് ആളുകൾ കൂടി അങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി കൂടി വന്നപ്പോൾ 
അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല പിറ്റേന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ വന്നതും എന്നെ തുടരാൻ ശ്രമിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം കണ്ടിട്ട് അള്ളാഹു താല നിങ്ങളെ മേൽ ഇത് ഫറലാക്കിയേക്കുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വരാതിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നിസ്കരിച്ച ആ നിസ്കാരത്തിനാണ് നമ്മൾ തറാവീഹ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തറാവീഹ് നിസ്കാരം അറാവീഹുഫിൽ ആലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കിതാബുണ്ട് മദീനക്കാർ കറിക്കതാ ഇപ്പോഴുള്ള ഇപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് മദീനത്തുള്ള ഒലമാക്കൾ ഇറക്കിയവരാണ് അവർ പല വിഷയത്തിലും സലഫി ചിന്തകൾ ഉള്ളവരാണ് അഭിപ്രായമുള്ളവരാണ് എന്നാൽ അവർ മദീനയിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയ ഒരു ബുക്കാണ് അത്തറാവീഹുഫിൽ ആലം ലോകത്ത് ഒട്ടാകെ തറാവീഹി എത്രയാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചു സഹാബത്ത് അവിടെ തുടർന്ന് നിസ്കരിച്ചു പിന്നീട് സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനുവിൻ്റെ കാലത്ത് ചുരുങ്ങിയ കൊല്ലമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഭരണം ആ ഭരണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് മൂർത്തത്തായി പോകുന്ന ചില മുനാഫിക്കങ്ങളും അവരുടെ പ്രവർത്തനവും പല ശക്തികളോടും നേരിടാനുള്ള ഗൗരവമേറിയ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനുവിന് തറാവീഹിൻ്റെ ഇറക്കാത്തോ അതിന് ഇമാമത്ത് നിശ്ചയിക്കാനോ ഒന്നും സമയം കിട്ടിയിരുന്നില്ല അതിനുശേഷം സയ്യിദിന് ഉമർബിന് ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അല്ലു ഭരണം ഏറ്റെടുത്തു ഭരണമെല്ലാം റെഡിയാക്കി സാർവശക്തികളെയും കീഴ്പ്പെടുത്തി ഹക്കായ ഒരു ഭരണം അവിടെ നിലനിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്കൊക്കെ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു ദിവസം മദീന പള്ളിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ തറാവേഹി നിസ്കരിക്കുന്നു സഹാബികൾ പക്ഷേ ഒരു ഇമാമല്ല രണ്ട് ഇമാമല്ല നാല് ഇമാമല്ല പലരും ഒരു ഇമാമിൻ്റെ പേരിൽ രണ്ടാൾ വേറെ ഇമാമിൻ്റെ പേരിൽ നാലാൾ വേറെ ഇമാമിൻ്റെ പേരിൽ മൂന്നാൾ ഇങ്ങനെ ഔസാഹം മുത്തഫരി കാന ഒരുപാട് വിട്ടുവരുന്ന സംഘങ്ങളായി മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ മുറുമന് കത്താപതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി മേലിൽ ഇങ്ങനെ വിവിധ ഇമാമുകളായി വിവിധ തലത്തു നിസ്കരിക്കുന്നത് പറ്റില്ല നാളെ മുതൽ ഒരു ഇമാമിൻ്റെ പിന്നിൽ എല്ലാവരും നിസ്കരിച്ചു കൊള്ളണം ഉബയ്യുബിൻ കാബ് റതി അള്ളാഹു എന്നുവിനെയും തമീമുദ്ദാരി റതി അള്ളാഹു എന്നുവിനെയും രണ്ടാളെയും നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്തു ഈ രണ്ടിലൊരാൾ നിസ്കരിക്കും ആ നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരം എല്ലാവരും പിന്തുടർന്ന് നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിശ്ചയിച്ചു അപ്പോൾ അന്ന് ആ സ്വഹാബത്ത് നിസ്കരിച്ചത് ഇരുപത് ഇറക്കാത്ത നിസ്കാരമാണ് ഇരുപത് ഇറക്കാത്ത നിസ്കാരമാണ് അവരുടെ പിന്നിൽ സ്വഹാബത്ത് നിസ്കരിച്ചത് അപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമായി പിന്നീട് മറുപിന് കത്താപഥങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഭരണാധികാരി എന്നുള്ള നിരക്ക് തനിക്ക് ജമാഴത്തിന് വരാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല നിരവധി സംഭവങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തൻ്റെ കോർട്ടിൽ തന്നെ ആളുകൾ ഉള്ളതിനാൽ പള്ളിയിലെ ജമാഴത്തിന് ആദ്യത്തെ ജമാഴത്തിന് വരാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാലും ഒരിക്കൽ ഇറങ്ങി മെല്ലൊന്ന് നടന്നു നോക്കി എങ്ങനെയാണ് പള്ളിയിലെ ജമാഴത്ത് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇമാമിൻ്റെ പിന്നിൽ എല്ലാവരും നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാമത്തിൽ ബിദ് അതുഹാദിഹി അലഹമില്ല ഈ ഒരു കാര്യം വളരെ നല്ലത് ഒരു ഇമാമിൻ്റെ പിന്നിലായി എല്ലാവരും നിസ്കരിക്കുക എന്ന ഇത് ഒരു ബിദ്അത്താണ് ബിദ്അത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിതങ്ങളെ കാലത്ത് ഇല്ലാത്തത് എന്നാണ് അർത്ഥം എല്ലാ ബിദ്വത്തും തെറ്റല്ല നല്ലതുകൊണ്ട് 
അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് നല്ലതാണ് അതായത് നബിതങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹാപത്വം നിസ്കരിച്ചു പക്ഷേ എല്ലാ രാത്രിയും എല്ലാവരും പള്ളിയിൽ വന്ന മുഴുവനാളുകളും ഒരു ഇമാമിൻ്റെ പിന്നിൽ മാത്രം നിഷ്കരിക്കുക എന്നത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചിട്ടയനുസരിച്ച് ഒറ്റ ഇമാമിൻ്റെ പിന്നിൽ നിഷ്കരിക്കുന്നു ഇത് നല്ല ഒരു നടപടിക്രമമാണ് എന്ന് അമൃതപുര കഥാപത്രങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നബിതങ്ങളുടെ സുന്നത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച തന്നത് മഹാന്മാരായ സഹാപത്താണ് ആ സഹാപത്ത് പഠിപ്പിച്ചത് നാല് മധുഹബിൻ്റെ ഇമാമുകളും ഏകോപിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നാല് മധുഹബും ഇന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാം യശ്രൂ നിറക്ക ഇരുപത് റക്കായത്ത് തറാവി ആണ് അതിൽ കുറയുകയില്ല ഒരാൾക്ക് ഇരുപത് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ അവൻ പത്ത് നിസ്കരിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് നിസ്കരിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നിസ്കരിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അത് വേറെ ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് റക്കായത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരമായതുകൊണ്ട് അവന് കഴിയില്ലെങ്കിൽ അവന് ചുരുക്കാം എന്നല്ലാതെ നിറാവിയ നിസ്കാരം ഇരുപത് തന്നെ ആ ഇരുപതിൽ ചുരുക്കാൻ ചുരുക്കം ഇൽ ഉള്ള ഒരു നിസ്കാരം അല്ല എന്ന് സഹാബികൾ ഒന്നായി ഏകോപിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു താബികൾ പറഞ്ഞു അയിമത്തുകൾ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും വ്യക്തമായ നിരക്ക് സ്ഥിരപ്പെടുത്തി ഏത് കിതാബെന്ന് എടുത്തു നോക്കിയാലും നമുക്ക് അവിതർക്കിതമായ നിലയിൽ നിസ്തർക്കമായ ഇരുപത് റക്കായത്ത് തറാവീഹ് ഉണ്ട് എന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മുഴുവൻ ഫിക്കുവിൻ്റെ കിതാബ് നോക്കിയ കാണാം അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ഷാഫി ഫിക്കുവെന്നും അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാത്ത മദീനത്തിലുള്ള ഒരമാക്കൾ ഏതാണ്ട് ചെറിയ സലഫി ചിന്താഗതിയുള്ള ആ ആളുകളടക്കം അവിടെ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് അത്തറാവീഹു ഫിൽ ആലം ലോകത്തൊട്ടാകെ തറാവീഹ് അത് ഇരുപത് റക്കാത്ത ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ മക്കയിലും മദീനയിലും നിസ്കരിക്കുന്നത് ഇരുപത് റക്കാത്ത ആൾ പക്ഷേ ഇമാമ് രണ്ടായിരിക്കും ആദ്യം പത്ത് റക്കാത്ത് ഒരാൾ നിസ്കരിക്കും പത്ത് റക്കാത്ത് മറ്റാൾ നിസ്കരിക്കും അതിനമിതങ്ങളുടെ കാലത്ത് തമീമുദ്ധാരി പത്ത് റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചു ഉപ ഉപയുമനക്കാവ് പത്ത് റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചു അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് നിസ്കരിച്ചല്ല അവർ ഇരുപത് നിസ്കരിച്ചു പത്തിന് ഇമാമത്തായി നിന്നു ഒരാൾ മറ്റേ ആൾ പത്ത് മറ്റേ പത്തിന് ഇമാമത്തായി നിന്നു അങ്ങനെയാണ് ദീന് എല്ലാം നല്ല ചിട്ടനുസരിച്ച് ഇത് മുറുകെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനും മോശമാക്കാനും വരുന്നവർ കളവാക്കുന്നവർ അവരങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്തിരിക്കട്ടെ അതൊന്നും ഇവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമാവുകയില്ല ഇവർ ക്രിയാമത്ത് നാൾ വരെ നബിതങ്ങളെ സുന്നത്ത് മുറുകെ പിടിച്ച് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വരിക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഇനി സമയമുണ്ടോ ആ അലിബിന് അബ്ബാസ് അത് എതിരാളികൾ 
ഏത് കാലത്തും ഉണ്ടാകുമെന്നതിൻ്റെ ഒരു തെളിവായിട്ട് ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾ ഈ ഹദീസ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്താണ് ഹദീസ് بين انا امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه പറയുന്നു ഞാൻ നബിത്തങ്ങളെ കൂടെ നടക്കുകയാണ് في بعض حرس المدينة مدينയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് നബിത്തങ്ങളെ കൂടെ ഞാൻ നടന്ന് പോകുമ്പോൾ ഓയത്തവക്കൂ അല അസീബിൻ മഹു കയ്യിലുള്ള ചെറിയൊരു വടിയുണ്ട് ആ വടി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് പോകുന്നു ഫമറന്ന അല നഫരിമിനൽ യഹൂദി അപ്പോൾ നടക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ യഹൂദികളായ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടെ ഞങ്ങൾ പോയി അപ്പോൾ കാല ബാലുഹും ലി ബാലിൻ അപ്പോൾ ആ യഹൂദികൾ റസൂർദാനെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ പരസ്പരം പറയാണ് ചിലർ മറ്റു ചിലരോട് പറയാ സ്ഥലൂഹു അനി റോഹി ഏ മുഹമ്മദ് അതപ്പോൾ മുഹമ്മദിനോട് റോഹിനെ പറ്റിയൊന്ന് ചോദിക്കുക റോഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാധനം എന്ന് അപ്പോൾ കാല ബാലുഹും അപ്പം മറ്റവർ പറഞ്ഞ ലാത്ത സ്വരൂഹു നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട ഐ യജി അഫിഹി ബിഷേ ഇൻ തക് റഹൂനഹു ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും മറുപടി കിട്ടുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കേണ്ട എന്നാണ് അപ്പോൾ കാലമാകും മറ്റവർ പറഞ്ഞു ഇല്ല നസ്ഹാലോ നമ്മൾ എന്തായാലും ചോദിക്കുക എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാലോ ജൂതന്മാർ തർക്കമായി ചോദിക്കേണ്ട എന്ന് ചോദിക്കണം അപ്പോൾ ചിലർ ചോദിക്കണമെന്ന് അവർ ഓർത്തവർ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ഫക്കാമയിലെ ഹീറോജിലും മിന്നും ഒരാൾ നിന്ന് ഫക്കാല യാ മൽക്കാസിം മറോഹു എന്താണ് റോഹ് അറിയുമോ എന്താ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് നബിതങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഫസക്കത്ത് അൻഹുൻ നബിയു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നബിതങ്ങൾ അല്പനേരം അടങ്ങി മറുപടി പറഞ്ഞില്ല അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു നബിതങ്ങൾ അല്പം അടങ്ങിയപ്പോൾ മറുപടി പറയാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഈ റൂഹ് സംബന്ധമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആയത്ത് അവതരിച്ചേക്കാം അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഫക്കാൽ സൂര്യ പറയുന്നു നബിയെ തങ്ങളോട് അവർ ചോദിക്കും അനിർ റോഹി റോഹിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കും കുൽ എന്നാൽ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം അറോഹു റോഹ് മിൻ അംഡി റബ്ബി എൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ കാര്യത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് റബ്ബ് നിങ്ങളോട് അത് അറിയിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് നിങ്ങളെ അത് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചില വിഷയങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് ചോദിക്കണ്ട ഒമാ ഊത്തൂമിനല്ലി ഇല്ല കലീല നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഇൽമിൽ നിന്ന് കുറച്ചല്ലാതെ കൊടുക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹു പറയുന്ന എല്ലാ ഇൽമും അവർക്ക് കൊടുക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് റൂഹ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാത്തതിനാൽ അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഒരു വിധത്തിൽ അറിയുക ചെയ്യാം അതിൻ്റെ സത്ത എന്താണെന്നറിയില്ല എന്നല്ലാതെ ഒരു വിധത്തിൽ അറിയും സത്ത എന്താണെന്നറിയാത്തത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് ഏ 
ഇവിടെ എന്തെല്ലാമുണ്ട് കറണ്ട് ഇല്ലേ കറണ്ട് എന്താ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം എന്താ മറുപടി പറയുക നമ്മളവിടെ ഗവൺമെൻറ് ഇടുക്കിയിൽ വലിയ ഡാം സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ടാക്കി ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലൂടെ മറ്റ് യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുന്നു നോക്കിയാൽ ആ കറണ്ട് കാണാനില്ല ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് അകലം പാലിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പകരും എന്നറിയാം എന്താ ഈ വൈറസ് ആര് കണ്ട് കാണാൻ ആർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല വൈറസ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പരീക്ഷണം നടത്തുമ്പോൾ കാണാൻ വൈറസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നു അതേ സമയത്ത് ഈ വൈറസിനെ കാണുന്നില്ല രണ്ടാൾ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചാടി പിടിക്കുന്ന ഈ സാധനത്തിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുപോലെ കരണ്ട് എന്താ സാധനമോ ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കറണ്ട് കുറച്ച് മുറിക്കുക കുറച്ച് നീട്ടുക പരത്തുക അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയതല്ല പക്ഷേ കറണ്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ലൈറ്റ് പോയാൽ നമ്മൾ പറയും കറണ്ട് പോയി പെട്ടെന്ന് ലൈറ്റ് വന്നാൽ കറണ്ട് വന്ന് ഈ കറണ്ട് തന്നെയാണ് ടെലിഫോണിന് ക കത്തിക്കാൻ തന്നെ ആയാലും ഈ കറണ്ട് ഒന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത് തന്നെ ചാർജ് ടെലിഫോണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് ഈ ചാർജ് തന്നെ ടോർച്ച് അവിടെയും ഈ ചാർജ് തന്നെ പിടിച്ചെടുത്തതാണ് കറണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പം കറണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് വോൾട്ടേജ് കുറയും വോൾട്ടേജ് കൂടും കൂടുമ്പോൾ വെളിച്ചം കൂടുതലുണ്ടാകും കുറയുമ്പോൾ വെളിച്ചം കുറയും അതുപോലെ ആ ട്രാൻസ്ഫോമർ മുതൽ അല്ല ഡാം സെറ്റ് മുതൽ അവിടെ വലിയ ട്രാൻസ്ഫോമർ പിന്നെ ആ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്ക് കണക്ഷൻ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഇടയിൽ കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് 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 നമ്മുടെ മർക്കസ് സക്കാഫത്തി സുന്നിയയിലെ എച്ച് ഡി ഫോസിലേക്ക് അത് ആ കറണ്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ കിട്ടി വെളിച്ചം കിട്ടി നിയമ വിധേയമായി അതിന് കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് കണക്ഷൻ കിട്ടി കറണ്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ കാണാൻ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞോളൊന്നുമില്ല ഇവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാത്ത ഒരു മനുഷ്യരുണ്ടാവില്ല ഈ ലൈറ്റ് കത്തുക സ്പീക്കർ ഒച്ചപ്പെടുക ഫോട്ടോ വരിക എന്തെല്ലാം പണികളാണ് ഒരേ കറണ്ട് കൊണ്ട് ഒരേ സമയത്ത് ചെയ്യുന്നു എ സി ഇട്ടിട്ട് തണുപ്പിക്കുന്നു ഇസ്തിരി ഇട്ടിട്ട് ചൂടാക്കുന്നു കമ്പനി ഇത് വലിയ ഇഞ്ചൻ അതിനെ ഓടിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ അറ്റമില്ലാത്തെന്ന് പറയുന്നില്ല എങ്കിലും ധാരാളം പ്രവർത്തക പ്രവർത്തനം ഈ കറണ്ട് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു കറണ്ടിനെ ഇന്ന് വരെ ആരും കണ്ടിട്ടുമില്ല ഒരാളും അതിൻ്റെ രുചി എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല തട്ടിയാൽ ജീവനങ്ങ് പോയി പോവുകയും ചെയ്യും അതാണ് രുചി അപ്പോൾ അതുപോലെ റോഡ് ശരീരത്തിലുള്ളപ്പോൾ അതാ സംസാരിക്കുന്നു നടക്കുന്നു ഇരിക്കുന്നു പോകുന്നു വരുന്നു എല്ലാം ചെയ്യുന്നു റോഹങ്ങ് പോയാലോ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല ആരും സംസാരിക്കില്ല ആരും എഴുന്നേൽക്കില്ല നടക്കില്ല റോഹ് പോയതോടുകൂടി ഭൂമിൻ്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നെ റോഹ് മടക്കി കൊടുക്കുക അത് വേറെ വിഷയം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തല റോഹിന് മടക്കി കൊടുത്ത് മാമി മുസല്ലിമിൻ യുസല്ലിമു അലയ്യ ഇല്ല വക്കുറദ്ദാഹു അലയ്യ റോഹി അറുദ്ദു അലൈഹി സലാം എനിക്ക് ആര് സലാം പറഞ്ഞാലും അവരുടെ സലാം ഞാൻ മടക്കും അള്ളാഹു തല എൻ്റെ റോഹ് എനിക്ക് മടക്കി തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നബിതങ്ങൾ റോഹി മടക്കി കൊടുത്ത് നബിതങ്ങൾ കബറിൽ അയാത്തുണ്ട് അവിടുന്ന് സംസാരിക്കുന്നു 
മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം കബറിന് ഉള്ളത് നിസ്കരിക്കുന്നത് നിബിധങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് സഹീഹിൻ്റെ അതീതിലുണ്ടല്ലോ ഏ മൂസാ നബി ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുക അപ്പോൾ മേറാജിൻ്റെ രാത്രി മേറാജിൻ്റെ രാത്രി മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് മുറാക്കിൻ്റെ മുകളിൽ കയറ്റി മസ്ജിദുൽ അക്സയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പോൾ മസ്ജിദുൽ അക്സൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കിലോമീറ്റർ പല അഭിപ്രായം ഉണ്ട് അവിടെ കസീബുൽ അഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു കുന്ന് ആ കുന്നിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇവിടെ നിർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു ജിബിലി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിർത്തണം മുറാക്കനെ നിർത്തി നബിതങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് മുസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ കബറിനെ എടുക്കപ്പോൾ ഇസിയാറത്ത് ചെയ്തു അപ്പോൾ റായിത്തു മൂസാ യുസല്ലി കാ ഇമം ഫിൽ കബരി മുസാ നബി അത് കബറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു ഇത്രയോ ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പ് വഫാത്തായി പോയ മുസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം കബറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുകയാണ് അത് നിസ്കാര നിർബന്ധം ഉണ്ടായിട്ടല്ല അള്ളാഹു താലയുമായുള്ള അഭിമുഖ ഭാഷണത്തിൻ്റെ രുചിയാണ് ഏതായിരുന്നാലും അങ്ങനെ അപ്പോൾ അള്ളാഹു താര മടക്കി കൊടുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു റോഹിന് മടക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം നിസ്കാരത്തിൽ അസ്സലാമു അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബിയു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സലാമ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ മടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മാമി മുസല്ലിമിൻ യുസല്ലിമു അലയ്യ ഒരാളും എൻ്റെ മേൽ സലാം ചെല്ലുകയില്ല ഇല്ല വഖദ് റദ്ദല്ലാഹു അലയ്യ റൂഹി ഫാറുത്ത് അലഹി സലാം എൻ്റെ റൂഹ് അള്ളാഹു മടക്കി തന്നതുകൊണ്ട് ആ സലാമിന് ഞാൻ കേൾക്കുകയും ആ സലാമിന് മടക്കുകയും ചെയ്യാതെ ഒരാളുമില്ല എന്ന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് റോഹ് അങ്ങനെ പോയാലും ഏതായിരുന്നാലും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റോഹ് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ പിന്നെ മറവ് ചെയ്തു ഇപ്പം സക്കത്ത് അൻഹുൻ നബിയു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഇപ്പം അലിം തു അൻഹു യുഹായിലഹി ഫല വയസ് അലുനക്ക അനിൽ റോഹി കുലി റോഹ് മിന്നം ദി റബ്ബി ഒമാ ഊത്തു മിനലിൽമി ഇല്ല കലീല അള്ളാ നമ്മുടെ ഈ ഓൺലൈൻ ദർസ് സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു താല എല്ലാവർക്കും പലപ്പെടുന്ന ദർസാക്കി അള്ളാഹു താല ഇതിനെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ കൊറോണ വൈറസ് വൈറസിൻ്റെ ആപത്ത് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കിത്തരുമാറാകട്ടെ എല്ലാ ലോകത്തും അള്ളാഹു താല ഇതിനെ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും ആക്കിത്തരട്ടെ നമ്മുടെ പല സഹോദരന്മാരും ആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയെല്ലാം നമുക്ക് ദാ ചെയ്യാം الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا محمد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا يا ارحم الراحمين يا الله ഞങ്ങളിൽ ഒന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ 
എല്ലാവരുടെയും ഖബറിന് നീ സ്വർഗതോപ്പാക്കി കൊടുക്കാൻ അവ ഒമാനിലെ മർക്കത്തിൻ്റെ സജീവ പ്രവർത്തകൻ ഇബ്രാഹിം ആജി കല്ലിക്കണ്ടിയുടെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടിട്ട് ഇന്നൊക്കെ നാൽപ്പതാമത്തെ ദിവസമാണ് ആ ഉമ്മക്ക് അള്ളാഹു തല പുറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹം നമുക്ക് നൂറ് കുട്ടികളുടെ തക്കാഫലി ഉണ്ടാക്കി തന്ന ആളാണ് അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിനും വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ എസ് എസ് എഫ് മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സുബൈർ മാസ്റ്ററുടെ ഉമ്മ വഫാത്തായി അള്ളാഹു അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തല പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ ഇവിടെ പറയാനും അറിയാനും സാധിക്കാത്ത ധാരാളം സാധുക്കൾ ഉണ്ടാവും ഞമ്മളെ പ്രവർത്തകർ ഇപ്പം ഇത് രണ്ട് കത്ത് കൊടുത്തൊന്നും എന്നല്ലാതെ അതുപോലെ നൂറ് കത്ത് തരാനും അറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അള്ളാഹു തല അതൊക്കെ അറിയുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നോ പ്രവർത്തകരിൽ നിന്നോ ഷഹീദന്മാരിൽ നിന്നോ മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാ ആളുകൾക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല അവർക്ക് ദർജന ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ല അവർക്ക് ദർജന ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ല അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ല യാ അള്ളാ ഈ കൊറോണ വൈറസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ പിൻവലിക്കണേ അല്ലാ പിൻവലിക്കണേ അല്ലാ നീ അതാപെടുക്കല്ലേ അല്ല നിങ്ങളുടെ പള്ളികളൊക്കെ തുറക്കാൻ പെട്ടെന്ന് പള്ളികൾ തുറക്കാനും മദ്രസകൾ തുറക്കാനും ബാങ്ക് വിളിക്കാനും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നീ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ല എല്ലാ സാധുക്കളെയും സഹായിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരൊക്കെ മുമ്പോട്ട് വരണം അള്ളാഹു തല അവർക്കെല്ലാം വർക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ പ്രവാസികളോട് പ്രത്യേകിച്ചും പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളാരും ബേജാറാവരുത് എല്ലാവരും ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കണം അള്ളാഹുലെയും അവൻ്റെ ഹബീബ് റസൂറുള്ളഹാനെയും ഓർത്ത് നല്ല തവക്കുലോട് കൂടി നിൽക്കണം ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയും ഉണ്ട് ഉണ്ടാവണം അള്ളാഹു തല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം അഹ്ല സുന്നത്തുകൾ ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുമാറിനാഫിദുന്യാസനാഹുമാറബനാസനാഫിദുന്യാസനാഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസ്രത്തും വക്കിനാ അസാബന്നാർ വസല്